হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি হোমমেড আলু পরোটার রেসিপি আর সেই সাথে কিভাবে এক থেকে দেড় মাসের জন্য এই আলু পরোটা সংরক্ষণ করে রাখা যাবে সেই প্রসেসটাও দেখাবো আশা করি অনেকের কাজে আসবে তো চলুন মূল পর্বে যাওয়া যাক এখানে একটা বাটিতে আমি নিয়ে নিচ্ছি ময়দা পাঁচ কাপ পরিমাণ মেজারমেন্ট কাপের চাইলে এখানে আটা ব্যবহার করেও আলু পরোটা তৈরি করা যাবে এরপরে এতে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ একটু মিশিয়ে নিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি রান্নার তেল পাঁচ টেবিল চামচ পরিমাণ প্রতি কাপ পরিমাণ ময়দার জন্য আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল ব্যবহার করেছি তেলটাকে ময়দার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে নর্মাল তাপমাত্রার পানি অল্প অল্প করে দিয়ে একটা খামির তৈরি করে নিব যেমনটা আমরা পরোটা তৈরির জন্য করে থাকি খুব বেশি নরমও না আবার খুব বেশি শক্তও না এরকম একটা খামির তৈরি করে নিতে হবে আমার খামিরটা হয়ে গেছে আমার প্রায় মেজারমেন্ট কাপের আড়াই কাপের মতো পানি লেগেছে এখন এটাকে ঢেকে বিশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব এরই মাঝে ভিতরের পুটটা তৈরি করে নেব তার জন্য আধা কাপ পরিমাণ একদম মিহি কুচি করা পেঁয়াজ সামান্য একটু তেলের মধ্যে একদম নরম করে ভেজে নিতে হবে তা না হলে রুটি বেলার সময় কিন্তু রুটিটা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে বা ছিঁড়ে যেতে পারে সে কারণে পেঁয়াজটাকে খুব সফট করে ভেজে নিতে হবে তো সেই সিদ্ধ করে ম্যাশ করে রাখা আলুর মধ্যে আমি ভাজা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম সামান্য একটু ভাজা জিরার গুঁড়া শুকনা মরিচ আর লবণ দিয়ে দিলাম এবারে ভিতরের ভর্তাটাকে আমি তৈরি করে নিচ্ছি চাইলে এখানে ধনে পাতা কুচিও দেওয়া যাবে তবে লকডাউনের এই পরিস্থিতিতে আসলে সবার বাসায় এই মুহূর্তে সব কিছু নাও থাকতে পারে সে কারণে আমি অল্প উপকরণ দিয়েই আলু পরোটাটা তৈরি করে দেখাচ্ছি এভাবে অল্প উপকরণ দিয়ে তৈরি করলেও কিন্তু এটা খেতে অনেক বেশি মজার হয় তো ভর্তাটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমি একটু বলবল করে নিচ্ছি এতে করে আমি যতটা পরোটা তৈরি করব আমার এই পুটটা ভিতরে দিতে সুবিধা হবে তো বিশ মিনিট হয়ে গেছে বিশ মিনিট পরে আমি ঢাকনা তুলে ডোটাকে খুব ভালোভাবে একটু মথে নিব এখন এর থেকে ছোট ছোট আমি লেচি কেটে নিব ডোটা তুলনামূলক একটু সফট হয়ে গেছে কারণ এটা রেস্টে রেখে দিলে কিন্তু অনেক সফট হয় আর তৈরি যখন আমি বেলতে যাব তখনও কিন্তু অনেক সুবিধা হবে তো অর্ধেকটা প্রথমে আমি নিয়ে অর্ধেকটা থেকে আমি লেচি কেটে নিচ্ছি আর আলু পরোটা সাইজ একটু বড়ই হয় সে এটা বুঝে আমি সাইজগুলোকে করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে ছোট বা আরও বড় সাইজেও তৈরি করে নিতে পারেন এবারে হাত দিয়ে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এভাবে সবগুলোকে আমি গোল শেপ করে নিব প্রথমে আমি সবগুলোকে এভাবে গোল শেপ করে একটা বাটিতে রেখে নিচ্ছি এতে করে আমার কাজের সুবিধা হবে তো সবগুলো করে নিয়েছি এখন একটা প্রথমে আমি পুর ভরে আপনাদেরকে পরোটা বেলে দেখাচ্ছি আর বাকিগুলো আমি ঢেকে একটা পাশে রেখে দিলাম অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে না হলে কিন্তু উপর থেকে ড্রাই হয়ে যাবে তো একটা লেচি নিয়ে আমি সামান্য একটু ময়দা ছিটিয়ে একটু ছোট রুটি করে নিলাম এরপরে ভিতরে আমি আলুর পুরটা দিয়ে দিলাম খুব বেশি পুর দেওয়া যাবে না আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন তবে বেশি দিলে যেটা হবে বেলার সময় এটা ভিতর থেকে বের হয়ে আসবে তো মুখটাকে খুব ভালোভাবে চারপাশ থেকে মুড়ে আমি সিল করে দিলাম যেন ভেতর থেকে বেলার সময় আর পুটটা বের হয়ে না আসে এবারে এটাকে আমি বেলে নিব সামান্য শুকনা ময়দা ছিটিয়ে আমি বেলছি তবে যেটা হয় তেল দিয়ে বেললে খুব সহজেই এটাকে বেলে নেওয়া যায় আর শুকনা ময়দা দিয়ে বেললে একটু সময় লাগে কারণ এটা বড় হতে চায় না পরোটাটা সেক্ষেত্রে আপনারা তেল দিয়ে বেলার চেষ্টা করবেন আবার অনেক সময় দেখা যায় ময়দা দিয়ে বেললে যেটা হয় আলুর পুটটা ভেতর থেকে বের হয়ে আসে রুটিটা অনেক সময় ফেটে আলুর পুটটা বের হয়ে যায় কিন্তু তেল দিয়ে করলে আর সেই ভয়টা থাকে না তো আমি তেল দিয়ে আরেকটা পরোটা তৈরি করে দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কত সহজেই কিন্তু বেলে নেওয়া যাচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে এই আর কি সবগুলো পরোটা আমি এভাবে তেল দিয়ে বেলে নেব এই তো হয়ে গেল এখন ফ্রোজেন করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আর কীরকম মোটা রেখেছি সেটা একটু দেখিয়ে দিলাম তো একটা ফ্রাই প্যান আমি হালকা গরম করে নিয়ে ফ্রাই প্যানটার মধ্যে পরোটাটা দিয়ে দিলাম আর এই আলু পরোটাগুলো কিন্তু একটু মোটা হলেই খেতে বেশি ভালো লাগে তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি একটা পাশকে একটু ভাপ দিয়ে নিয়েছি এতে করে পরোটাটা একটু কুক হবে আর যখন আমি একটা পরোটা আরেকটা পরোটার সাথে রেখে ফ্রোজেন করব তখন আর একটা আরেকটার গায়ে লেগে যাবে না বা ছিঁড়ে যাবে না এভাবে করে আমি সবগুলো পরোটা একটু করে ছেঁকে নেব আর সবগুলো পরোটা আমি ছেঁকে নিয়েছি আর এখন ঠান্ডা করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আর আজকে পাঁচ কাপ পরিমাণ ময়দা থেকে আমার বারোটা পরোটা হয়েছে আপনারা সাইজে ছোটো করতে চাইলে আরও কয়েকটা বেশি হতে পারে 
তো এখন আমি বাটার পেপার নিয়ে নিয়েছি বাটার পেপার মাঝে দিয়ে দিয়ে আমি পরোটাগুলোকে ফ্রোজেন করব আর কিভাবে করছি সেটা আপনারা ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন বাটার পেপার না থাকলে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো কাগজ বা নিউজ পেপার বা প্লাস্টিক র্যাপারও থাক দিয়েও আপনারা মাঝের এইভাবে দিয়ে নিতে পারেন তাহলে যেটা হবে আপনারা যখনই প্রয়োজন তখনই সাথে সাথে ফ্রিজ থেকে পরোটা বের করে ফেলতে পারবেন একটা আর আরেকটার গায়ে লেগে যাবে না যখন এটা বরফ হবে তখন তো সবগুলো পরোটা এইভাবে আমি লেয়ারে লেয়ারে কাগজ বিছিয়ে তারপরে পরোটাগুলোকে দিয়ে নিচ্ছি এরপরে জিপলক ব্যাগের মধ্যে ভরে বাতাসটাকে বের করে তারপরে যে ব্লকের চেনটাকে লক করে দিব আর ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব আমি রোজার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি তবে এটা কিন্তু ডিপ ফ্রিজে রেখে এক থেকে দেড় মাসের মতো খাওয়া যাবে ভালো থাকবে এটা কিছুই হবে না একটা জিপলক ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নিলাম বাতাসটাকে বের করে দিয়ে এটাকে লক করে দিলাম এখন এটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব তো এটা ফ্রোজেন হয়ে যাওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে ভেজে দেখাবো কয়েক ঘন্টার জন্য আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দিলাম যখন পরোটা খাবেন তখন বের করে এটাকে দশ মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে ভাজার ঠিক দশ মিনিট আগে ফ্রিজ থেকে বের করে রেখে দিতে হবে এরপরে এটাকে ভেজে নিতে হবে তো আমি একটা পরোটা আপনাদেরকে ভেজে দেখাচ্ছি এখন এটাকে আমি দশ মিনিটের জন্য রেখে দিব দশ মিনিট পরে পরোটাটাকে ভেজে দেখাবো একটা ফ্রাই প্যান গরম করে তার মধ্যে পরোটাটাকে দিয়ে দিতে হবে নর্মাল যেভাবে আমরা পরোটা ভাজি ঠিক সেভাবেই ভাজবো তবে আজকে পরোটাটা আমি ঘি দিয়ে ভেজে দেখাবো কারণ আলু পরোটা কিন্তু ঘি দিয়ে ভাজলে বেশি সফট হয় খেতে আর ফ্লেভারটাও অনেক সুন্দর আসে তবে চাইলে বাটারও ব্যবহার করা যাবে আবার চাইলে তেল দিয়েও কিন্তু ঘি পরোটাটাকে ভেজে নেওয়া যাবে আমি একটুখানি ঘি উপর থেকে ব্রাশ করে দিলাম একটা পাশ ভাজা হলে আমি একটা পাশকে উল্টে দিব আলতো হাতে একটু চেপে চেপে দুইটা পাশে পরোটাটাকে ভেজে নিতে হবে অসম্ভব সফট হয় এই পরোটাটা খেতে ভেজে রাখার পরে ঠান্ডা হয়ে গেলেও সফট থাকে আর গরম গরম এই পরোটাটা খেতে তো আমার কাছে এমনিতেই ভালো লাগে সাথে কিছুই লাগে না তবে আপনারা চাইলে শশার রায়তা টক দইয়ের রায়তা বা আচার বা যে কোনো মাংসের তরকারি বা সবজির সাথেও পরিবেশন করতে পারেন আসছে রমজান এইভাবে ফ্রোজেন করে রাখলে ইফতারিতেও কিন্তু খাওয়া যায় আবার রোজা ছাড়া সাধারণ দিনের জন্য যদি আমরা ফ্রোজেন করে রাখি যখন ইচ্ছা হয় তখনই বের করে ভেজে কিন্তু খাওয়া যায় তো আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা থেকে অনেকের এই বিন্দুমাত্র হলেও উপকারে আসবে যদি একটু হলেও উপকার হয়ে থাকে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ